মোবারক ঈদ উল আযহা এসেছে ট্যাগের মহিমায় ঈদ মানেই খুশি আনন্দ পরিবার বন্ধুদের সাথে ভালোবাসার মুহূর্ত ঈদে চলে আড্ডা খুনসিটির বিরামহীন গল্প ঈদ উৎসবে রং ছড়িয়ে দিতে আমি চলে এসেছি আপনাদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে তবে আমি কিন্তু একা আসিনি সাথে আছেন ঢাকায় সিনেমা সোনালী যুগের জনপ্রিয় এক জুটি সম্প্রতি তারা ফিরেছেন ফিরে দেখা সিনেমায় আমার সাথে রয়েছেন চিত্রনায়িকা রুজিনা এবং আমার সাথে আরও একজন রয়েছেন আমাদের সবার পছন্দের চির সবুজ নায়ক চিটনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন অ্যান্ড সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেন্ডেলিনা ঈদ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি পাওয়ার বাই টাইফোন ফেব্রিক কেয়ার অনুষ্ঠানে ঈদ মোবারক এবং আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন দুজনকে ঈদ মোবারক শুরুতেই জানাচ্ছি কেমন ঈদ মোবারক আচ্ছা তো শুরুতেই জানতে চাই রুজিনা আপু ঈদ কেমন কাছে खुबी सुंदर मान काटे ईद कुरबान ईद তো এই ঈদের সবচেয়ে বেশি মনে করতে হচ্ছে ছেলেকে ছেলে বাইরে তো এই গত বছর কানাডায় গেছে আমার নাতিটাও এখানে ওদের কথাটাই বেশি মনে পড়েছে মেয়ে আছে লংলং ইংল্যান্ডে ওখানেও দুটো নাতি আছে তো ওরা কাছে থাকলে অনেক বেশি ভালো লাগতো আর কি আর ছেলের কথা এর জন্য মনে পড়ছে যে ওর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন থেকে আমাকে আর মানে হাটে যেতে হতো না গোবর কেনার জন্য এখন এইবার মানে একদম আমি ছাড়া আর কেউ নাই গরু কেনার জন্য গত বছর ও যাওয়ার পরে যেটা ছিল যে গত বছর বন্যা ছিল তো আমি এবং ছেলের শ্বশুর আমি ছেলের শ্বশুরকে বললাম যে বিয়াই আমরা ঢাকায় তো অনেক মানুষের মাংস পায় কিন্তু যেহেতু কুড়ি গ্রামে ওদিকে বন্যা হয়েছে আমার মনে হয় যে আমাদের কোরবানি এটা ওখানে দিলে পরে ভালো হতো তো গত বছর সেখানে দিয়ে দিয়েছিলাম সেটাও মানে ওই আমার নিরাপদ সড়কের কমিটি আছে ওদেরকে বলে দিয়েছিলাম তো ওরাও এটা ম্যানেজ করছে আর কি কিনতে হয়নি আমাকে আর কি তো এবার তো আর মানে উপায় নেই বা হাটে যেতেই হলো আর কি যে এই প্রথম আর কি খারাপ লাগে আর কি দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলটাকে আগে নিয়ে আসে এইটা মানে মানে প্রযুক্তি অনেক উপকার করেছে সহজ করেছে কিন্তু এই প্রযুক্তি আমাদের জন্য খুব মানে একটা মানে দুঃস যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে আসছে তো এইটা যারা মোবাইল নিয়ে এরকম আসে কাছে তাদের বোঝা উচিত যে আসলে প্রত্যেকটা মানুষেরও তো তার নিজস্ব তো একটা কিছু বিষয় আছে এবং সেলফি তুলতে চায় এবং সেলফি যারা তুলে আমি তাদেরকে বলি যে আপনার অলিঙ্গে সেলফিস কারণ লোকে যে সেলফি তুলে তার হ্যাঁ তার চেহারাটা বড় হয় আমার সঙ্গে ছবি তুলে তাহলে আমার গুরুত্বটা কোথায় থাকে রোজিনা আপা আমরা কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের ঈদ খানিকটা মলিন হয়ে যায় ছোটবেলায় অনেক স্মৃতি থাকে আমরা অনেক মজা করে ছোটবেলায় ঈদগুলোতে যদি আপনাকে সুযোগ দেওয়া হয় যে নায়িকা রোজিনা সেই ছোটবেলায় ফিরে যাবে তা আপনি কোন কাজটি করতেন যেটা ছোটবেলা করতাম যে ঈদ আসলে ঈদের মানে যেমন রোজার ঈদ বিশেষ করে রোজার ঈদ একদম মানে কোনটা পরবো কোন কাপড় কোন কালারের দুই তিনটা সেট হতে হবে ওর সঙ্গে আপনার হতে হবে জুতা ঠিক মানে জুতা ম্যাচিং করতে হবে এগুলোই মানে এই ঈদের সময়টাতে কোন বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি মিস করেন আজকে না ওই জিনিসটা যেটা এটা করবার কথা বললো আজকে কাঞ্চন যে নিজের ছেলে আজকে বিদেশে ও একাই গিয়েছে বা ও যেত সাথে আমি কিন্তু আর একটা বিষয় সবসময় আসলে মনে হয় আমি বলা হয় না এবারও কিন্তু কোরবানি দিকে মানে কোরবানি মাইসে গিয়ে কিন্তু আমি আমি গরু কিনেছি পড়ে যাই আমি হাটে গিয়ে গরু কিনবো মানে 
হয়তো যতটুকু আমার মানে সে সম্ভব আর কি চেষ্টা যে আমার চোখে এটা ভালো লাগছে এটা কিনবো আর কি চমৎকার তো কাঞ্চন ভাই একটা সিম্পল সুন্দর রাখতে চাই যদি সুযোগ দেওয়া হয় আপনার শৈশবে ফিরে যাওয়ার কোন কাজটি করতে হবে শৈশবে ফিরে যেতে হলে এখন আসলে মানে যা হারিয়েছে আর কি সেটার জন্য খুব কষ্ট লাগছে আর কি বাবা এবং মা তাদের ইয়েটা আগে বুঝতাম না আর কি যে তারা কতটা মানে কতটাই যে মানে আমাদের জন্য করেছে আর কি কত স্যাক্রিফাইস করেছে সেটা এখন মানে যখন পিছনের কথা ভাবি তখন মনে হয় আর কি এবং খুব কষ্ট লাগে আমার কাছে এবং আমার কাছে মনে হয় যে তারা যত টাকা করেছে আমি কি ততটা করতে পেরেছি কি না আমি আমার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করতে পেরেছে কি না আমি জানি না তা আমরা আগে মেলার মধ্যে ঈদের যখন মেলা হতো কিংবা সংক্রান্তি মেলা হতো সেই মেলার মধ্যে বিক্রি হতো একটা পাখির মতো বানায় ভাবছিলাম আর কি যে ঈদের সময় বাবা কাঁধে করে যেতাম ঈদ গায়ে যেতাম ওই যে এই জিনিসটা কোথায় পাবো আর আমি এবং বাবার ওই যে ওই কষ্টের পয়সা দিয়ে আবার ওরকম একটা ওই জিনিস যদি আমাকে কিনে দিত এর চেয়ে সুখ আমি বোধ হয় আমার আর কিছুতে আমি পেতাম না কিন্তু যখন চলে যায় তখন আমরা ফিল করি যে তারা আমাদের জন্য কত ছিল রোজিন আপা যেহেতু আমরা ফিরে যাওয়ার কথা বলছিলাম সেই শৈশবে তো ফিরে যাওয়ার কথা প্রসঙ্গে আমরা টানতে চাই ফিরে দেখাচ্ছে না আমার কথা প্রাপ্তির গল্পটা জানতে চাই দর্শক কাঞ্চন এবং রোজিনা জুটিকে কতখানে গ্রহণ করেছে না আমার মনে হয় আর কি আমি যতদূর শুনেছি কিছু পত্র পত্রিকা লিখেছ যে আমাদের দুজনকে অবশ্যই আগেও খুব এক্সেপ্ট মানে বলছিল দর্শকের আমরা দুজনই প্রিয় ছিলাম এখনো কিন্তু আমাদের সেইভাবেই কিন্তু দর্শক দেখে সেটাই সেই অনেকে কিন্তু রোজিনা কাঞ্চন আছে ওটা ভেবে কিন্তু মানে ছবিটা দেখেছে এটা তো একটা মুক্তিযুদ্ধের মানে গল্পনের ছবি বানিয়েছি তবে ওই ধরনের একেবারে সারা নাই কিন্তু বাস কিছু হলের মালিক আছে না ওনারা ফোন করে আমাকে বলেছে যে ছবিটা কেন দেখেছি জানেন সেটা হলো যে আপনি অনেক দিন পরে ফিরেছেন আর আবার এই প্রথম ডাইরেকশন দিয়েছেন দেখি কেমন দিয়েছেন এটার জন্য কিন্তু অনেক হলের মালিক কিন্তু ছবি দেখেছে এটা আসলে এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া আমি বললাম মানে কি কি দেখলেন ওকে না চমৎকার খুবই সুন্দর বানিয়েছেন এতটুকু মনে হয় না যে কোথাও কোনো জায়গা ভুল বা যে গল্পটা আপনি নিয়েছেন এতটুকু মনে হয় নাই আর দুই ঘন্টা দশ মিনিটের ছবি মানে এতটুকু লুজ যে ওটার বোরিং লাগছে ভালো লাগছে না যে মনে হচ্ছে সবাই এরপরে কি হবে এরপরে কি হবে এই জিনিসটা ছিল যার জন্য খুব ভালো লেগেছে আচ্ছা তো কাঞ্চন ভাইয়া একসময় হিট জুটি রোজিনা এবং কাঞ্চন অনেক বছর পরে দর্শক তাদেরকে আবারও সিনেমা হলে পেয়েছে তো প্রাপ্তিটা আসলে কতখানি একটু জানতে চাই প্রাপ্তিটা কতখানি সেটা তো আসলে মানে দর্শকরাই মানে সেটা তাদের কাছে যদি ভালো লেগে থাকে সেটাই আমাদের প্রাপ্তি আর আমরা সবসময় কাজ করি দর্শকদের জন্য তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমরা কাজগুলো করি তো তাদের ভালো লাগাটাই হলো গিয়ে আমাদের প্রাপ্তি আর আরেকটা জিনিস যেটা হলো যে যিনি আমার সঙ্গে দীর্ঘ সময় নায়িকা হিসাবে কাজ করেছে তাকে পরিচালক হিসাবে পেয়েছে তার পরিচালিত তিনি মানে বাংলাদেশের এমন একজন মানে মানে গীতিকার ছিলেন যার মানে ইউনেস্কোর বাংলাদেশের সেরা বিশটা গানের মধ্যে ওনার ওনার ষাটটা গানই কিন্তু সেরা গান আমার আমার জন্য লাস্ট গাজি ভাইয়ের লেখা আর কি আমার যে যে গানটা ফিরে দেখা ছবি মানে মানে এরপরে তো আর গাজি ভাইয়ের লেখা আর পাবো না উনি তো চলে গেলেন তো আমার কাছে খুব মানে কষ্ট দেয় বেদনা দেয় তারপরে একটা আমার কাছে আর একটা একটা মানে কি বলে আনন্দ যে না আমি লাস্ট 
যে ছবিগুলো 76 বছর পরে গাজী ভাই লেখা যে আমি লিপ সিং করতে পেরেছি আর কি কারণ এর আগে তো প্রচুর প্রচুর ছবি আমি কিন্তু দুজনে একজন হয়েছে আমরা দুজনে একজন হওয়ার গান থেকে একটু ছোট করে দুইটা লাইন শুনতে পাই দুজনের কাছ থেকে আমার মনে হয় দর্শকদের ইট সেলিব্রেশন আর একটু বেড়ে যাবে যদি আমরা একটু শুনি ভাইয়া কাঞ্চনের কিন্তু সত্যি সত্যি সুন্দর গান করে আমরা জানি আর গলা খুবই সুন্দর कृष्ण कानाई तुम राधा तुम कृष्ण कानाई अर्जुन में हो तुम अर्जुन में हो तुम बिनोदीन राय तुम राधा तुम कृष्ण काना रोजनाक <laughs> सभापति <laughs> चलचित्रेता फिर <laughs> ভিউয়ার্স ব্রেকের পর সবাইকে ওয়েলকাম করছি ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আশা করছি আমাদের আয়োজন সবার অনেক ভালো লাগছে এবং আপনারা দেখছেন স্যান্ডলিনা এ 2023 পাওয়ার্ড বাই টাইফুন ফেভরিক কেয়ার আমরা আমাদের সাথে রয়েছেন যারা অতিথি তাদের কাছে আবার ফিরে যাচ্ছি দুজনকে আবার ওয়েলকাম করছি এই সেলিব্রেশন একটু একটু डिफरेंट কিছু রাখতে চাই সেটা হচ্ছে আমি কাঞ্চন ভাইয়াকে শুরু করতে যাব যে ভাইয়া রোজিনা আপাকে যদি পাঁচটা প্রশ্ন করতে বলি যে কোন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে কোন পাঁচটা প্রশ্ন আপাকে করবেন আপনি আচ্ছা তুমি কি বিবাহিত प्रधानमंत्री प्रथम प्रथम मन कर प्रधानमंत्री चलचित्रे अप्राप्ति मान आम करते मान हलो ना ए रकम कि प्राप्ति एकदम शेष एट बोलो ना अप्राप्ति नहीं हाँ अनेक चरित्र चलचित्रे क्ज कर तब जदि और मन है भलो भलो कि चरित्र नहीं क्ज करते जेमन रवींद्रनाथ शरचंद्र रवींद्रनाथ कजी नजर इसलमर उन गल्पर खूब भलो लागे 
আমি অনেক পড়িও গল্পগুলো তো আমি এর কাজও করেছি কাজী নজরুল ইসলামের একটি গল্প নিয়ে রাক্ষসী আর রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প নিয়ে কাজ করেছিলাম সেটা হলো শাস্ত্রী ছবিটা রিলিজ হয়নি তবে আমি এই এই অনেকগুলো কিন্তু নাটক আপনার টেলিফিল্ম এগুলো করেছি আমি তা আমার এখন মনে হয় যদি আমার আমি থাকতাম বা ওই ধরনের যদি পরিস্থিতি হতো বা সুযোগ পেতাম তাহলে কিন্তু মৌলিক গল্প না করে কাজ না করে তাহলে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র আপনার কাজী নজরুল ইসলামের গল্প জীবনে প্রেম করতে গিয়ে কষ্ট পেয়েছ কয়টা এবং কষ্ট দিয়েছ আমি কাউকে মানে প্রেম করে কাউকে কষ্ট দেই নেই ওইভাবে প্রেমও করি নেই কারণ যখন আমি চলচ্চিত্রে ছিলাম এত এত কাজ করেছি না তো এই প্রেম করার সুযোগ পাই নেই সময়ই হয়নি আমার যার জন্য আমি বলতে পারবো না যে কাউকে ধোকা দিয়েছি বা আমি ধোকা খেয়েছি আর কি সেটা আমার ছিল না সময় ছিল না আর কি গুড জব কাঞ্চন ভাই सेम বিষয়টা রোজিনা আপুর কাছে যাব যে কাঞ্চন ভাইকে আপনি যে কোনো বিষয়ে পাঁচটা প্রশ্ন করতে পারেন হ্যাঁ আচ্ছা তোমার যে আজকে ড্রেসটা পরেছো সত্যি এত চমৎকার এটা তোমাকে চয়েস করে দিল কে তোমার <laughs> 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 নামাজের বিষয় থাকে সেটা করে তখন আবার নাস্তা করি সেই নাস্তার মধ্যে সাধারণত রুটি থাকে আর সবজি থাকে সবজি থাকে আর কিছু ফল টল যদি থাকে সেই গলে আর এই জন্য ওতে ভাই তো ফিট আর কফি থাকে তিনটা প্রশ্ন আছে না হ্যাঁ তো তুমি ঘুমাও কয় ঘন্টা তুমি এটা আসলে মানে আমি বলবো যে এটা একটা আমার ব্যাড হ্যাবিট কারণ হলো যে আমি অনেক দিন মানে চিন্তা করি যে তাড়াতাড়ি শুবো কিন্তু তাড়াতাড়ি শুবো এই চিন্তা করার পরও কিন্তু ওই যে আমার একটা অনলাইন আছে অনলাইন একটা পোর্টাল আছে নিরাপদ নিউজ তো সেইটার আসলে মানে কাজ করতে হয় তো এটা মানে করতে গিয়ে দেখা গেল যে কাজটা শেষ হলো কিন্তু ওই যে ফেসবুকটা একটু না দেখলে পরে একটু তারপরে ইউটিউবে একটু মানে কোনো একটা কিছু না দেখলে পরে এই উঠবো 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 এরকম করতে করতে আসলে একটা এরকম মতো অনেক সময় বেড়ে যায় তোমার ঘর অনেক ঘুমিয়ে আছো তুমি কারণ তোমার ঘুম আসে নি একটা বললে তো ওই ফাঁকে তুমি কি তোমার সেই পুরোনো কারোর সাথে আমার ধমক যে খাবে এটা মানে মানে চিন্তাই করা যায় আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আছে সেটা হলো আমরা তো মানুষ স্বাভাবিক মানে মানুষ মাত্র প্রেম ভালোবাসা ইমোশন তো থাকবে তো তোমার যে প্রেমের যে ব্যাপারটা যে আছে না যে একটা প্রেম কখন কোন মুহূর্তে যেন মনে হয় অনেক বেশি উপলব্ধি করো প্রেম উপলব্ধি এটা আসলে হয় কি যে অনেক সময় অনেক কিছুই মানে মানুষের পিছনের দিকে ওই যে ফিরে দেখা তুমি যেটা বানাইছ আর কি তো ফিরে দেখা যখন এই যে বললাম না যে বাবা মায়ের কথা যেরকম ফিরে দেখা হয় ঠিক তেমনি জীবনে প্রেম যদি কারো না হয়ে থাকে এটা তো মিথ্যা কথা বলা হবে জীবনে অনেক মানে আর সেই সময়কার প্রেমগুলো আসলে প্রেম ছিল কি না কিংবা ভালো লাগা ছিল কি না এই পার্থক্যটাও কিন্তু আসলে করতে পারেনি কেন তো সেগুলো কারণ পিছনে মানে ফিরলে পরে অনেকের চেহারায় মানে চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
তাদের কথা মনে পড়ে তো ঠিক তেমনি শুধু যে তাদের কথাই মনে পড়ে তা তো না বন্ধু বান্ধব ছিল যারা নাই এখন পাশে তাদের কথাও মনে পড়ে সেইভাবেই মনে পড়ে ওরকম মানে কিছু না যে চোখের জল ফেলতে হবে আমি বসুন্ধরা ছবির মাধ্যমে আমি চলচ্চিত্রে আসি আমি কিছু জিজ্ঞাসা করি না আমাকে কি দেবে না দেবে এটা প্রশ্নই আসে না কারণ ছবি তো অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছি এই আনন্দটাই হলো সবচেয়ে বড় তো আর জীবনের এটা একটা বড় পাওনা যে ওই ছবির প্রযোজক ছিল মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট তো এটা আমার জীবনে একটা বড় ব্যাপার যে স্বাধীনতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আমার প্রফেশন মানে শুরুটা করি এটা জড়িত তো তারা আমাকে চার হাজার টাকা দিয়েছে তো চার হাজার টাকা সেটা ভেঙে ভেঙে কিন্তু ওই মানে একবারে দেয় না ফিল্মের টাকা কখনো একবার তো ওইখানে একটা জিনিস ছিল যেটা আমার মানে খুব কষ্ট পেয়েছিল ওই ছবিতে আমার কিন্তু বিয়ের ব্যাপার ছিল কিন্তু বাসর ঘরের ব্যাপার ছিল তো সেইখানে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি আমাকে দিয়েছিল পাঞ্জাবিটা খুব সুন্দর ছিল তো আমি মানে যেহেতু জীবনে প্রথম বিয়ে কারণ এর আগে তো কোনো সিনেমাতে অভিনয় করি নাই নাটকেও এরকম বিয়ের ব্যাপার ছিল না তো প্রথম এই বিয়ের এটার একটা মানে স্মৃতি রাখার জন্য আমি মনে মনে ভেবেছিলাম যে এই পাঞ্জাবিটা আমি নিয়ে যাব এটা রেখে দেবো আমি অরিজিনাল যখন বিয়ে করব তখন আমি সেটাই তো বলতেছি যে দুঃখটা কি সে মানে যখন ছবি শেষ হলো শেষ হওয়ার পর আমার ডিরেক্টার আমাকে বললেন আমার উস্তাদ বললো যে শোনো ওই যে ড্রেস ট্রেস গুলো যেগুলো আছে সেগুলো তুমি নিয়ে আসবে নিয়ে এসে ওই যে প্রযোজকদের ওইটা দিয়ে দিতে হবে তো আমার ওই পাঞ্জাবিটা আমাকে দিতে গিয়ে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি আচ্ছা তো রোজিনা আপনার কাছে জানতে চাই যখন আপনি জীবনের প্রথম একদম সর্বপ্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন ওই সময়টাতে আসলে কতখানি নার্ভাসনেস ছিল কতখানি আপনি ভয় পেয়েছেন ক্যামেরার সামনে নাকি একেবারেই ভয় পাননি একেবারেই না না আমি অনেক অনেকবার অনেক ইন্টারভিউতে বলেছি আমার যে ছবিতে আপনার মুভি ক্যামেরার সামনে আসা সে সে ছবিটির নাম ছিল জানুয়ার এটা জানুয়ার ছবি শুটিং হচ্ছিল সেকেন্ড ক্যাপিটালে তখন কিন্তু যখন যে সংসদ ভবন তখন কিন্তু ওপেন হয় নাই আমরা শুটিং দিতে গিয়েছিলাম তখন ওই জায়গাটাতে অনেক খেজুর গাছ ছিল আর এত তো যানজট যানজট ছিল না এত লোক ছিল না তখন তো আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম তখন দেখি আপনার শুটিং হচ্ছে তো ওই ছবির আপনার আর্টিস্ট ছিল তোমার ওয়াসিম সাহেব ছিল সুচরিতা ম্যাডাম ছিল তো একটা ডান্স হচ্ছিল আপনার ক্যাবারে ডান্স যেমন আগেকার যে আপনার সর্বরি ওর আগেকার ঘটতেছিল আর ওই আগেকার যে টেবিল আছে তার বোতল টোতল দিয়ে টি এরকম ধরনের তা আমরা দেখছিলাম তো একটা লোক এসে আমাকে বলল যে আমি মেয়ে আসো তো একটা শর্ট দিবে তো শর্ট কি কিছু তো জানি না তা বললো একটা ট্রে দিল আমাকে আর আপনি একটা বোতল দুই তিনটা গ্লাস তো বললো এটা নিয়ে তুমি বেশ অনেক বড় জায়গা অনেকগুলো টেবিল এখান থেকে আমরা যখন বলবো অ্যাকশন তখন যে ওইখানটা তুমি রেখে দিবে তো এটা এটা এইটা তোমার কাজ তো করবে তুমি তা আমার সঙ্গে যারা ছিল এ তোর তো খুব শখ কারণ আমার তো শখ আমার ফিল্মে করবো যা তুই যা তা আমাকে নিয়ে গেল মেকআপ রুমে নিয়ে একটি পাপ টাপ করে দিল কার জন্য একটা প্যান্ট শার্ট পরে দিল আবার লুজ মানে শুকনো ছিল পরে আবার সেম থিং আমাকে দেখালো যখন ক্যামেরা স্টার্ট আমি হেঁটে গিয়ে তারপর রাখলাম ওইখানে ক্যামেরাম্যান যিনি ছিলেন উনি স্টিল ফটোগ্রাফারকে বলল কিছু স্টিল তুললো তো যাই হোক ওই ওইটাতেই আমি দশ টাকা পেয়েছিলাম আমার ওই মুহূর্তে মনে নেই কিন্তু আমি তো যাই পারিশ্রমিক না কি কিছু তো শুটিং দেখা কিন্তু বাট দশ টাকা সামনে তো সেখানে আছে মাঝে একবার আসছিল বোধ হয় তো হ্যাঁ মাঝে আসছিল তখন আমার সঙ্গে দেখা হলো আরকি তো 
তারপর আবার চলে গেছে আবার ফাঁকি দিছে চলে গেছে আচ্ছা আমি একটা বিষয় রাখতে চাই যে ইলিয়াস কাঞ্চন বেদের মেয়ে জোসনা আমায় ফাঁকি দিয়েছে যে গানটি রয়েছে এই গানটি সবার বেশ মুখে মুখে ছিল বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং ইলিয়াস কাঞ্চনকে কিন্তু এই সিনেমার মাধ্যমে এই গানের মাধ্যমে অনেকেই চেনে যদি এই গানটি যদি আমরা এই মুহূর্তে কয়েকটা লাইন না শুনে আমার মনে হয় আমাদের পুরো প্রোগ্রামটাই একেবারে জলে ভেসে যাবে অপরিপূর্ণ থেকে যাবে তো কয়েকটা লাইন আমরা একটু ছোট্ট করে শুনতে চাই ভাই বেদের মেয়ে জোসনা আমায় কথা দিয়েছে আসি আসি বলে জোসনা ফাঁকি দিয়েছে হে বেদের মেয়ে জোসনা আমায় কথা দিয়েছে আসি আসি বলে জোসনা ফাঁকি দিয়েছে তুমি জোসনা হে থা দিয়েছিলে কথা তোমার না দেখলে আমার প্রাণে লাগে ব্যথা বলো 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 তুমি আসবে কতক্ষণ তোমার না দেখলে আমার ঘরে রয় না মন হে বেদের মেয়ে জোসনা আমার কথা দিয়েছে আসি আসি বলে জোসনা ফাঁকি দিয়েছে সত্যি <laughs> সত্যি <laughs> 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 তুমি আমার কত চেনা শেখি জানো না তুমি আমার কত চেনা শেখি জানো না জীবনে আশা তুমি তুমি যে ঠিকানা তুমি আমার কত চেনা শেখি জানো না সাথে <laughs> সবাইকে আরো একবার ওয়েলকাম করছি ধন্যবাদ সাথে থাকবার জন্য আপনারা দেখছেন সানিলিনা ই টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি পাওয়ার বাই টাইফুন ফেব্রিক কেয়ার সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং চলে যাচ্ছি আবার আজকে অতিথিদের কাছে ভাই এই সময়টাতে কিন্তু আমরা সবাই জানি টিকটক ভীষণ জনপ্রিয় রিল জনপ্রিয় এবং এখানে ব্লগার রয়েছে যারা বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা রয়েছে ধরেন আপনি এই সময়ের কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তাহলে আপনি কি ক্রিয়েট করতেন আপনি কি ফুড ব্লগার হতেন নাকি ফ্যাশন উদ্যোক্তা হতেন কি হতেন আপনি আমার তো ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল ফিল্মের মানে আর্টিস্ট হওয়ার তো আমি অন্য কিছু তো ওইভাবে আমি কখনো চিন্তাই করিনি আসলে তো যার জন্য মানে যদি সেরকম কিছু হতো তাহলে ভিডিও করতাম মানে ফিল্ম নিয়েই ভিডিও করতাম আর কি যদি হিরো না হতাম আর কি হিরো হওয়ার জন্যই মানে হয়তো ভিডিও করতাম আর কি কারণ হলো এটাই স্বপ্ন ছিল আর কি আমি যখন আসছিলাম তখন কিন্তু প্রায় তেরো জন কিন্তু নায়ক ছিল কিন্তু তো তার মধ্যে আমি মানে দেখেছি যে কে কি করে কারণ তাদের থেকে যদি না বেরোনো যায় তাহলে কিন্তু আপনি কখনো মানে আগে বাড়তে পারবেন না আর এর মধ্যে আমি দেখলাম যে কে সবচেয়ে মানে এক নম্বর তো সেই সময় এক নম্বর ছিল আমাদের রাজ্যাক ভাই নায়ক রাগ রাজ্যাক তো রাজ্যাক ভাই কি করতেন নায়ক রাগ রাজ্যাক ভাই মানে সকল ধরনের অভিনয় করতেন উনি শুধু অ্যাকশন না উনি অ্যাকশন করতেন রোমান্টিক করতেন ফোক করতেন গ্রামের ছবি করতেন সবগুলি কিন্তু করতেন বাকি অন্যরা যারা দেখেন তারা কিন্তু যেমন কেউ কেউ শুধুই গ্রামের ছবি নিয়ে পপুলার কেউ হয়তো শুধুমাত্র রোমান্টিক ছবি নিয়ে পপুলার তো যে কারণের জন্য তারা কিন্তু নায়ক রাজ হতে পারে না কিন্তু আমি সেটাই কিন্তু ক্যাচ করেছি যে আমাকে যদি মানে এক নম্বর হতে হয় তাহলে আমাকে এক 
একটা যে কোনো সাইড নিলে হবে না একটা চরিত্র একটা সাইডে অভিনয় করলে হবে না সকল মানে অলরাউন্ডার হতে তো আমি যদি করতাম যদি তাহলে অলরাউন্ডার মূলক কোনো কিছুই করা হতো তো রোজিনা আপাকে তো প্রায় আমরা টিকটকে দেখতে পাই বেশ টিকটক করে না পো আপনি এবং আমিও দেখেছি আপনার টিকটক ভীষণ চমৎকার আর যদি বলি যে এই সময় আপনি ধরেন যে ফ্যাশন উদ্যোক্তা কিংবা ব্লগার হয়েছেন কিংবা কোনো কিছু ক্রিয়েট করবেন কেন কি করতে আমি যেটা কাঞ্চন বললো আমি চলচ্চিত্রের মানুষ আর তুমি যেটা বলছো টিকটক এটা টিকটক কিন্তু আমি আমার এখনকার বা এখনকার যারা নিউ এখনকার জেনারেশন কিন্তু বা টিকটক বলো তারপর ফটোশুট এগুলো কিন্তু বেশ বেশ কয়েক বছর থেকে হচ্ছে হচ্ছে বা করছে ওরা তা আমি কিন্তু ওদের সাথে ইনভলভ তো ওরা যখন দেয় আমি তখন এটা শেয়ার করি আমি কিন্তু আলাদাভাবে কোনো টিকটক করি না আর কি তা যার জন্য দেখতে পাও আর হলো যেটা বলো আমি চলচ্চিত্রের মানুষ আর আমি অবশ্যই আমাকে মানে আমার আমি চলচ্চিত্রকে নিয়ে বা আমি একটা নায়িকা আমি হিরোইন আমার ড্রেস আপ আমার মেক আপ আমার গেট আপ এগুলো নিয়ে কিন্তু যে টিকটক করি বা করছি বর্তমানে এইটাই করছি আর যদি আমি আরও বেশি কাজ করতাম তাহলে কিন্তু আমার চলচ্চিত্রকে নিয়েই কাজ করতাম যে আমার চলচ্চিত্রের আরও কিভাবে সুন্দর সুন্দর চরিত্র করা যায় সুন্দর সুন্দর কাজ করা যায় অবশ্যই এটাকে এটা নিয়ে আমি কাজ করতাম আর আপু আপনাকে কিন্তু প্রায় কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ফটোশুট করতে দেখা যায় অনেক ফ্যাশন হাউজে ফটোশুট করছেন এবং আমি দেখেছি ভীষণ সুন্দর চমৎকার ফটোশুট কিন্তু বোঝাই যায় না যে সেই রোজিনা এই রোজিনা কোনো পার্থক্য আছে কিনা না সিক্রেটটাকে একটু জানতে চাই মানে আমরা জানতে চাই আর কি না কোনো সিক্রেটই নাই আমি যে সেই রোজিনা এই রোজিনা তা আমরা হলো সেলিব্রিটি অবশ্যই আমি একজন নায়িকা বা হিরোইন যেটাই বলো চলচ্চিত্রের তো সেইখানে সেটাই ধরে রাখার চেষ্টা করি আর কি এখন যদি বর্তমান ওই ধরনের কোনো ফটোশুট বা গ্লামারের দিক দিয়ে কোনো কাজ করি আর কি তাহলে ন্যাচারালি চেষ্টা করব যে আগেকার সেই জিনিসটা যেন আমার মেকাবে গেটাবে এভরিথিং মানে ফুটিয়ে তোলা যায় আর অবশ্যই মানে সে আগেকার এখনকার আমি মনে করি যে আগে যেভাবে আসছিলাম এখনও তো এরকম অবশ্যই কারণ আমার মন মানসিকতার দিক দিয়ে আমি মনে করি সবসময় চিরতরুণ নিজেকে সুন্দর রাখা ফিট রাখার তো কাঞ্চন ভাই যারা চলচ্চিত্র শিল্পে অনেকদিন ধরে অবস্থান করে তাদেরকে কিন্তু আমরা অনেকে প্রতিষ্ঠান বলে থাকি যেমন আমরা যদি ভারতের দিকে তাকাই অমিতাভ বচ্চন রয়েছেন গুলজার রয়েছেন তো আসলে আপনি জিনিসটাকে কি বলবেন কিংবা আমাদের দেশে এরকম কেউ আছে কিনা আমাদের দেশে রাজ্যাক ভাই একটা প্রতিষ্ঠান আমি বলবো আনোয়ার হোসেন একটা প্রতিষ্ঠান রোজি ভাবি একটা প্রতিষ্ঠান আমাদের আনোয়ারা একটা প্রতিষ্ঠান আমাদের ববিতা সাবানা রোজিনা এরাও এক একটা প্রতিষ্ঠান আমাদের যেমন মাসুদ পরেজ বা আলমগীর ভাই তারাও এক একটা প্রতিষ্ঠান আমি মনে করবো যেমন আলমগীর ভাই যত পুরস্কার পেয়েছে এত পুরস্কার কিন্তু মানে অন্য কেউ কিন্তু অর্জন করতে পারে না প্রত্যেকেই কিন্তু তা আমি কাউকে আমি মানে কারো হচ্ছে মানে মানে কম বেশি এটা আমি করতে শুধু একজনকে আমি সবচেয়ে বেশি মানে দেব সেটা হলো যে রাজ্যে ভাই কারণ তার সংগ্রামটা ছিল পাকিস্তানি ফিল্মের বিরুদ্ধে কিন্তু ছিল তারা এই ইন্ডাস্ট্রিকে ধরে রেখেছেন বলে কিন্তু আমরা পরবর্তী সময় কি রোজে না আমরা আসতে পেরেছি ববিতা ম্যাডাম এরা হ্যাঁ তো এরা তো মানে আসলে কিন্তু আমি বলবো যে তারা আমাদেরকে চলচ্চিত্র আমরা কাজ করার সুযোগ করছেন করেছেন এই জেনারেশনে যারা কাজ করছে অনেক নায়ক নায়িকা আসছেন যাচ্ছেন যারা কাজ করছে আর কি তো তাদের সাথে আসলে যদি আপনাকে একটু মেলাতে বলি কিংবা একটু আলাদা করতে বলি আপনি পার্থক্যটা আসলে কোথায় छबिर बिुद मान तबिर संगे टक्कर दिए बांगलेश चलचित्र के टीके रखार যে উদ্যোগ ওনারা নিয়েছেন কিন্তু ওনারা চেষ্টা করেছেন যেন বাংলা চলচ্চিত্র টিকে থাকে এটার মধ্যে কিন্তু পয়সাটাকে মেন কিন্তু তারা কিন্তু দেখে নেয় যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে টিকে রাখতে হবে এবং ইন্ডাস্ট্রি টিকে থাকলে আমি থাকি কিংবা অন্য কেউ থাকুক তারা কাজ করতে পারবে এখন যে জিনিসটা সেটি হলো যে এই জিনিসটা কিন্তু নাই যেমন আমরা রোজেনা এবং আমার সময়ের মধ্যে আমরা যে কাজটা করতাম 
আমি যখন আসছি তখন কিন্তু আমার কালার ছবি দিয়ে আমি আসছি ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু তখন কিন্তু কালার ছবি খুব একটা তৈরি হতো না কিন্তু কিন্তু আমরা পরিচালকদেরকে আমরা বলতাম যে আপনি অন্তত আংশিক রঙিন করেন গান টান গুলো কিছু বিশেষ সিকোয়েন্স গুলো আপনারা অন্তত কালার করেন প্রযোজকরা রাজি হতো না আমরা কি বলতাম জানেন আমরা বলতাম যে দেখেন আপনার মনে করেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিতে যদি তিনটা শট দিতে হয় কি যে নেগেটিভটা মানে খরচ হবে আমি যদি তিনটা শট না দিয়ে আমি কালারে যদি একটা শট দিই আমি অনেক বেশি মনিটার করি করে একটা শট দেওয়ার ব্যবস্থা করি তাহলে তো আপনার অতিরিক্ত টাকাটা আপনার ব্যাগ হলো না এইভাবে তাদেরকে কিন্তু বুঝাতাম আমরা বুঝিয়ে কিন্তু আমরা কাজটা করতাম এবং পরিশ্রম করতাম কিন্তু এই পরিশ্রমটা কিন্তু আমি পরবর্তী সময় আমি দেখেছি যে যারা এসেছে তারা তাদের মধ্যে এই ফিলিংসটা কিন্তু এই ফিলিংসটা কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল না প্লাস আরেকটা জিনিস যেটা মানে যে চর্চাটাও কিন্তু মানে কমে গেছে প্লাস যে জিনিসটা আমাদের যে কম্পিটিশনটা ছিল এটা কিন্তু আমাদেরকে উন্নত করেছে কিন্তু আমাদের কিন্তু মনে করেন যে অনেক নায়ক নায়িকা এই যে বললাম না যে বারো জন আমি নায়ক পেয়েছি নায়িকাও এরকম নায়িকারাও তারা এরকম পেয়েছে তারা কিন্তু সবসময় চিন্তা করেছে যে আমার অভিনয় দিয়ে আমি যদি নাই করতে পারি বিট না করতে পারি তাহলে আমার ছবিটা চলবে না চলবে না এমনও হয়েছে যে আমরা ছবিতে অভিনয় করছি প্রযোজক আটকে গেছে ছবিটা করতে পারছে না আমরা নিজেরা উল্টা তাদেরকে টাকা দিয়েছি কিন্তু তো সেইভাবে প্রচুর টাকা মানে আমরা যে কামাইছি তার অর্ধেকও আমরা কিন্তু ঘরে নিতে পারি না কিন্তু এখন যারা আসে তারা টাকা ছাড়া কিন্তু কাঞ্চন ভাই যদি নেক্সট টাইম কোনো সিনেমা বানায় সেক্ষেত্রে কি রোজিনা পা থাকবে করেছি <laughs> আমি অন্তত একটা জিনিস আমি দিয়েছি একটা কথাই বলবো সেটি হলো যে শিল্পীদের মানে শিল্পীরা মানুষের ভালোবাসা পায় অভিনয় করে টাকা পায় সুনাম পায় সব কিছুই পায় কিন্তু আমি এই দেশের মানুষের জন্য আমি অর্থ আমার নাম যশ আমি কোনো দিকেই তাকাইনি এ দেশের মানুষকে সড়কের মধ্যে দুর্ঘটনা মুক্ত করার চেষ্টা করেছি তাদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছি তো এবং আমি দেশের অর্থনীতিতে আমি অবদান রেখেছি কারণ হলো যে সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের এখনও পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার মতো মানে প্রতি বছর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো সেই ক্ষতিগ্রস্ততা আমি যদি কাজ না করতাম আরও বেশি হতো তো অর্থনীতিতে আমি অবদান রেখেছি একজন শিল্পী হিসাবে প্রথম শিল্পী হিসাবে মানে সামাজিক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে এসেছি যে আমাদের যে শিল্পীদের শুধু যে আমরা নেব সেটা না আমাদেরকেও যে দিতে হবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার যে বিষয়গুলো আছে সেটি করার আমি চেষ্টা করেছি আপু আমরা তো জানি যে আপনি সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন আপনি একটা মসজিদ বানিয়েছেন এটা আমরা সবাই জানি সামনে কি হাসপাতালও করতে চান শুনেছি আর সামনে কি কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে করার কিছু কাজ করি আমি যেমন আমাদের দেশে আপনার মাদ্রাসা আছে এতিমখানা আছে চেষ্টা করি যে প্রতি মাসিকে তাদের জন্য কিছু দেবার আর এই পরও আসলে তো ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করি যতটা আমার পক্ষে সম্ভব আর যেটা বললে হাসপাতাল আমাদের যে গলন্দের যে বাড়িটা আছে এটা অনেক পুরনো দিনের তো ওটা আপনার আমি চাচ্ছি যে একটু না ভেঙে কারণ এখন তো আর কেউ নাই ওইখানটা মা বাবা তো নেই দুনিয়াতে নানা নানি কেউ নাই তো ইনশাল্লাহ আমার ওটা আছে যে আমি একটা চক্ষু হাসপাতাল তৈরি করার জন্য আর আমার খুব ইচ্ছা আছে যদি আমার কাল্লাপাকে ভেবে তৌফিক দান করে 
বিধাশ্রম করার জন্য চমৎকার আমাদের প্রত্যাশা থাকলো আমরা শুভেচ্ছাগুলো পূরণ হোক যা অনেক ভারী ভারী কথা বলে ফেলেছি আমরা তো এই মুহূর্তে কাঞ্চন ভাইয়ের গাড়িতে করে রোজিনা আপুকে আমরা বউ সাজে বাইরে নিয়ে যেতে চাই গরুর গাড়িতে করে এই গানটা আমরা একটু দুজনের কণ্ঠে শুনতে চাই আমার গরুর গাড়িতে বউ সাজিয়ে হে তুত্তুর 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 তু সানাই বাজিয়ে যাব তোমায় শ্বশুর বাড়ি নিয়ে भाला Viewers, Angelina E2023 powered by Typhoon Fabric Care. Ask your agent to report you. This celebration is also our agent. You can't even get up. But the celebration is a big deal. Matter just to go to the press. Can you help? Our agent. Shabai, beautiful. Good. 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 Good